প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু পপুলার হোমি হল থেকে আমি ডক্টর এম এ হাসান আজকের স্বাস্থ্য বিষয়ক টপিকসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে ডিজিজটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ফিমেল ডিজিজ অর্থাৎ যেটি মহিলাদেরই শুধু হয়ে থাকে সেটির নাম হচ্ছে অতিরিক্ত সাদাস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত সাদাস্রাব ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য রোগের পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেকেরই এই ধরনের সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু বিষয়টাকে একটি গোপন স্থানের সমস্যা মনে করে অনেকেই অবহেলা করতে থাকেন কিন্তু যখন এই সাদা স্রাবে কন্টিনিউ সাফার করতে থাকেন একটা সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসে হাজির হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে আবার বিভিন্ন ধরনের যে চটকদারি বিজ্ঞাপন অথবা বিভিন্ন ধরনের কবিরাজি ক্যাম্পারচার এই ধরনের ওষুধ গ্রহণ করে দেখা যায় যে ভারত হনই না বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আরও জর্জরিত হয়ে থাকে তাই যারা অতিরিক্ত সাদা স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব সাফার করতেছে তাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই ট্রাফিক্সটি অ্যাকচুয়ালি সর্বপ্রথম আসি যে সাদা স্রাব কি সাদা স্রাব হচ্ছে যে কোনো মেয়ে অথবা নারীর জনিস থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে সাদা ঘন অথবা হলুদ রঙের যে স্রাব নির্গত হয় সেটি হচ্ছে সাদা স্রাব অ্যাকচুয়ালি সাদা স্রাব মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু যখন এটি অতিরিক্ত পরিমাণে হয়ে থাকে তখন অবশ্যই এটিকে অবহেলা করা যাবে না যখন এটি কন্টিনিউ প্রসেস হতেই থাকে এবং এটার পাশাপাশি যখন অতিরিক্ত দুর্গন্ধ জ্বালা পোড়া বা বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ নিয়ে প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই এটি জ্বরের মুখে ইনফেকশন হওয়ার একটি কারণ যখন অতিরিক্ত পরিমাণে সাদা স্রাব হতে থাকে তখন অবশ্যই শুরুতেই একজন ভালো অভিজ্ঞ ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত যেটিতে রোগ ভালো হবে কিন্তু কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট হবে না অথবা কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা হবে না সেই বিষয়টি কি খুব গুরুত্ব দেওয়া উচিত তাই আসি যাদের অতিরিক্ত পরিমাণে এবং দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হয় তাদের জড়াইতে যেহেতু ইনফেকশান হওয়ার একটি কারণ তাই এটি খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত যখন অতিরিক্ত পরিমাণে এবং দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হয় তখন ডাক্তারি ভাষায় এটিকে লিকুরিয়া বা সাদা স্রাব বলা হয় অ্যাকচুয়ালি স্বাভাবিক সাদা স্রাব মহিলাদের জন্য কার্যক্রম সমতা রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটি যখন স্বাভাবিক না হয়ে যখন অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা অস্বাভাবিক অসুস্থতা দেখা দেয় তখন রুগীর বিভিন্ন ধরনের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে থাকে লিকুরিয়া আক্রান্ত বা সাদা স্রাবে আক্রান্ত রুগীদের বেলা কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় আবার কারো কারো একই সাথে একাধিক বা বিভিন্ন টাইপের লক্ষণ এসে হাজির হয় এখন আসি যে যারা সাদা স্রাব বা লিকুরিয়া আক্রান্ত তাদের শারীরিক কন্ডিশনগুলো কি কি হতে পারে অ্যাকচুয়ালি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে অথবা দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হয় তখন রুগীর কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হয় জ্বরের মুখে চুলখানো দেখা দিতে পারে প্রস্রাবে জ্বালা পড়া হতে পারে এবং মেলামাসের সময় প্রচণ্ড ব্যথা জ্বালা চুলকানো সবটাই থাকতে পারে এবং নিচপেট সবসময় অসুস্থি ফিল করে ক্ষুদামন্দা দেখা দেয় স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে খিটখিটে মেজাজ হতে থাকে এবং যে কোনো বিষয়ে একটা অস্বস্তিকর কোনো কিছুতেই স্বাভাবিকতা ভালো লাগে না এবং কন্টিনিউ যখন এই জিনিসটা হতেই থাকে এক সময় ফাঙ্গাসের মতো এক ধরনের একটি ইনফেকশান গ্রো করার একটা সম্ভাবনা থাকে রোগীর যখন স্বাস্থ্যহানি ঘটে পাশাপাশি চোখ গর্তের দিকে চলে যায় এবং চোখের নিচে কালো আবরণ পড়ে এবং দেখা যাচ্ছে যে 
খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এত বেশি অনীহা হয় যে কোনো ধরনের খাবারের প্রতি তার রুচিবোধ হয় না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ভালো ভালো খাবার খাওয়ার পরও রোগীর স্বাস্থ্য ভালো হয় না দিন দিন শুধু শুকাতেই থাকে কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে একসাথে যখন অনেকগুলো উপসর্গ প্রকাশ পায় তখন রোগী কখনো কখনো এত বেশি বিরক্তি ফিল হয় যে তখন অনেক সময় সুইসাইড বা আত্মহত্যা করার মত পর্যন্ত প্রবণতা হয়ে যায় আর এই ধরনের রোগী সবসময় একটু লাজুক টাইপের হয় এবং এক একই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কিন্তু যখনই কোনো ধরনের লোক সমাগমে যায় তখন সে নিজেকে এক একই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে লোক সমাগম থেকে সবসময় দূরে থাকার চেষ্টা করে এগুলো হচ্ছে এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে উপসর্গ বা লক্ষণগুলো এখন আমরা আসি যে এই ধরনের সমস্যা যখন হয়েই থাকবে তখন কোন ধরনের চিকিৎসা নিলে এই সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে আমরা সুস্থতা লাভ করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের রোগী যারা তাদেরকে বলবো একজন অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হন কেননা হোমিওপ্যাথি একটি লক্ষণ পেতে চিকিৎসা কিন্তু এটার জন্য আপনার দুইটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত একটি হচ্ছে বিশ্বাস অপরটি হচ্ছে ধৈর্য এই দুটি জিনিসের সমন্বয়ে আপনি এই সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে রোগীরা যখন বড় বড় ডাক্তারের কাছে যায় তখন বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু কখনো কখনো আংশিক ভালো হয় কিন্তু আবার যে সেই কোনোভাবেই স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে না শুধু দিন দিন স্বাস্থ্য শুকাতেই থাকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক ডাক্তার আছে এই বিষয়টাকে অবহেলা করে এটাকে কোনো গুরুত্বই দিতে চায় না আমরা কিসের কথা বলছি অতিরিক্ত সাদাস্ত্রব দুর্গন্ধযুক্ত সাদাস্ত্রব এটার কথাই কিন্তু আমরা বলতেছি তাই সব বিষয়কে আপনি অবহেলা যদি করেন তাহলে এই সমস্যা আপনারই হবে তাই এই বিষয়টাকে অবহেলা না করে একজন অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তার সম্পন্ন হন তাহলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এই সমস্যা থেকে আপনি স্থায়ীভাবে সুস্থতা লাভ করতে পারবেন তাই সবাইকে বলবো হোমিও চিকিৎসা নিয়ে সুস্থতা লাভ করুন আল্লাহ হাফেজ